ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാച്ചോറാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ മുറി തേങ്ങ എണ്ണ പെടുത്തണത് അത് ചെറിയ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ തേങ്ങ വേണം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അരിച്ച് അതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്കത് ഇനി അരിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ പാൽ മാത്രം അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സവാള ഒരെണ്ണം മതി ഒരു വലിയ സവാള ഇനി നമുക്ക് പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാണ് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് തന്നെ വരും നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരി എടുക്കാൻ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് അരിയുടെ മേളിൽ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിരലിൻ്റെ അത്രയും വെള്ളം നിൽക്കണം അരിയുടെ മേളിൽ നിന്ന് കണ്ട പാത്രത്തിൻ്റെ അരി തൊട്ടല്ല നമ്മൾ അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം അരിയുടെ മേളിൽ കൈ കുത്തിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രം വെച്ച് മൂടിക്കാം തിളച്ച് പോകാണ്ട് നോക്കണം
ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങാച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ല ബീഫ് കൂട്ടി കഴിക്കാനേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് സലാഡും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് ഗംഭീരമാണ്